Valla sadece yaş demeyeyim, e, deneyim diyeyim aslında. Yani e, tabii ki e, insan karakteriyle de ilgili olabilir, insan dizaynıyla da ilgili olabilir bu ama ben özellikle 40'lı yaşlarımda bunu çok e, fark edip e, yapmaya başladım ama belki de e, çok daha gençken de olabiliyordur. E, müthiş bir konfor veriyor bana şu anda, öyle söylemem lazım. Ama Gençlere baktığımda ki her gün etrafımdalar okulda, ya onlar hakikaten biz öyle görmüyor olabiliriz daha büyük jenerasyon olarak olarak ama çok farklı alanlarda bizden daha bilgi olduklarına ben eminim. Yani bence hiçbir şey eğitimde de taşa yazılmamalı yeni jenerasyonlar için konuştuğumda. Çünkü hayat bu kadar hızlıyken nasıl yazabiliriz ki taşa zaten? Dediğim gibi biz evet olan bir müfredatı veriyoruz okulda ama böyle değişirken bu teknolojilerle dünya ve mutfak değişirken nasıl o taşa yazılı kalabilir ki? Dolayısıyla o demin vermeye çalıştığım o günün bilgisini, o günün davranışını da biz çocuğa vermemiz lazım. Bence geleceğe bakarken en önemli şey birazcık o davranış bilgisini de vermek, dış dünyayı aktarabilmek ama bunu onlardan bizim beklediğimiz olarak değil de onların nelerle karşılaşabileceklerini birazcık daha onlara yardımcı olabilecek, olabilmek adına vermek. Bir kere biz çok ezberci bir jenerasyonmuşuz, çok net benim için. Yani ne alırsak hemen yutalım, onu uygulayalım. Hiç sorgulama yokmuş bizde, en azından benim aldığım eğitim hep bunu gerektirdi ama Şimdiki çocuklar hep niye diye sormayı biliyorlar mesela. Keşke biz de onlar kadar sorabilseydik. Deli gibi eğitmenlerini zorluyorlar. Peki bunu niye böyle yapmadık da şimdi böyle yaptık diye. Bence müthiş bir şey, açılım yaratacak hayatlarında. Sadece meslekte değil, günlük hayatlarında, ilişkilerinde de öyle. Çocuklarını yetiştirirken de öyle. Biz şimdiki çocuklara baktığımda benim çocukluğum da yani gayet... Despot geçmiş, öyle söyleyeyim yani hem okulda hem evde. Çünkü belli doğrular vardı, onların etrafında geziniyordu. Benim arkadaşlarım da öyleydi, çok yakın arkadaşlarım baktığımda ama şimdiki jenerasyon belki de bu dijital çağdan, belki de kesinlikle DNA'larının da farklı olduğunu düşündüğümden bambaşkalar ve bence çok renkli, rengarenk bir nesil. Daha yaşlı nesiller olarak biz bazen eleştiriyoruz onları ama ne biliyoruz ki belki onların zaman, onların o yaşam evresi onu gerektiriyor. Belki de onlar bize çok acayip bakıyorlar. O yüzden her şeyi zamanında ve yaşında değerlendirmek lazım. Yanlış, doğru diye değil de Allah Allah diyorum ben mesela çok alakasız gördüğüm bir tepki aldığımda veya çok beni şaşırtan bir tepki aldığımda Allah Allah bunu niye söyledi acaba şimdi diye hemen düşünmeye başlıyorum. Çünkü onun gözlerinden bakabiliyor olmamız lazım bence.